Stríðsátökin í Úkraínu er að færast yfir til Rússland, segir Úkraínu fórseti. Hús í Moskvu urði fyrir skemmtum í dróna ára á sig morgun. Gert er ráð fyrir veitingasal, verslun og manngerður í laug á friðuðu svæði í landmannalaugum. Skipulagstofnun telur að framkvæmdirnar gæti aukið álag á verndað landsvæði. Styrkir vegna tannréttinga hækkaði haust en þeir hafa verið óbreyttir síðan um aldamót. Tímamót á samningu segir formaður tannréttinga til að Ísland sem vonast til að styrkurinn þrefaldist. Lúksmíkir í landsmönnum áfram lífið leitt en þess verður vart um nær allt land. Kláðastillandi krem og fælur eru að klárast á akureyri, þar hafa margir verið bytnir í sumar. Það var mikil spenna í laugardalnum í Reykjavík í dag þegar að leikið var til úrslit á Reykhöpp. Malavísku strákarnir í Assent Sokkar sigruði í sínum flokki, skoruðu 21 mark á mótinu og heldu hreinu. Gott kvöld. Tvær byggingar skemmtust í dróna árás í Moskvu í morgun. Þetta er fjórða árásin á rússnesku höfuborgina í þessum mánuði. Silenski í fórseti Úkraínu segir að stríðsátökin færist nær Rússlandi. Rússneska varnarmálaráðinu til segir að þrýr drónar hafi verið skottnir niður. Brot úr þeim skemmtu tvær opinberar byggingar í viðskiptakverfi í rússnesku höfuborginni. Ekkert mantjónvarð en öryggisvörður slasaðist. Drónarnir voru skottnir niður nokkrum kilometru frá Kreml. Þrjú ráðunnet eru til húsa í annari byggingunni sem skemmtist. Loka var Vnokovo flugvellinum í Moskvu í klukkustund og var flugum ferð beint um þrjá aðra velli á meðan. Rússneska utanrækisaráðunetti segir að árásirnar hafi aðeins verið mögulegar með aðstóð bandarækjamanna og bandamanna þeirra í NATO. Líkt og við hinum þremur dróna árásum í Mosku neyta Úkrænu menn að lýsa ábyrð en eitthvað má lesa í umæli fórseta Úkrænu nú síðeis. Íska agresja zaznala bankrútstva na poli búið í sjóðni vse 522. dyn, jak trvaja takzvana ábyrð. Спеціальна воєнна операція, яку російська керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступова війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Skömmu eftir að Rússa réðust inn í Úkrænu náði þeir borginn í Súmi í norðöstu hlutanum og heldu henni nokkrar vikur. Eftir að Úkrænu menn hrögtu rússneska hermenn úr borginn í apríl, hafa Rússar gert stanslösar árásir, í gerkvöldi letust tveir og að þriðja tug særðist. Á síðasta sólarhengi erðu Rússar 77 árásir í Saporitja hérði, í þeim letust tveir. Putin Rússlands fórseti saði að fundi með leiðtóum Afrikuríkja, hann haplaði ekki friðarviðraðum, það sem kynverjar og leiðtóar Afrikuríkja myndu gegna líkilutverki. Erfitt yrði þó að koma á vopnarhliði á meðan Úkrænumenn hertu gagsók sína. Albert Jónsson, fyrirvandi sendi her og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Er einhver alvara í svona tali Putin sem frið? Ég hef ekki trúað því vegna þess að einfaldlega að Rússar eru svo langt frá því að hafa náð sínu markmiðum í Úkraninu eru svo langt frá því að hafa þá samningstöðu sem þeir helst kýsu að ég held að þetta sé innan tóm tal. Ég held líka að þeir kunni að lifa í þeirri von að gagsóknu Úkraninu takist ekki eða hefjist ekki í alvöru og tímin minni vinna með Rússland Hvernig metur þú stöðuna á vígvellinum? Þetta er mörg hundruð kilometra löng vílína, jafnvel yfir þúsund kilometra og Rússar hafa undirbúið miklar varnir og Úkrainumönnum kannski ekki orðið eins ágengt og þeir vonuðust til. Hvað gerðist ef þeir myndu safna líðið sínu á eitt stað og reyna að komast í gegn? Er það mögulegt? Ég veit hvað sem beðir eftir er einmitt það að þeir hefji eiginlega gagsó. Og um hvað snýst það? Jú, það snýst um mjög flókið og erfið hertanlegt fyrirbæri sem heitir samræmdar aðgerði. Það er þessi aðgerði fótgönguliðs, stórskotaliðs, brinnvagna, skrítreika, flugvéla, þyrla, drona. Mjög flókið, mjög erfið verkefni, mjög fyrir þrauðsjálfaða heri. Og úkrænski herinn 
er hugsanlega ekki með þá reynslu og þá þjálfun sem, og þann búnað sem þarf til. En þetta er það sem við þurfa að gera. Brjóta sig gegnum varnirnar, ná landsvæði og sækja áfram frá þeim stað. Það eru tölvar efasendur um að þeir geti þetta. En takist þeim þetta, þeir hafa náttúrulega hlotið á undanförnum já, misurum þjálfun hjá mm -hmm. verstrænum herjum, þeir hafa verið þjálfun í Breitlandi og víðar, þeir hafa vísu ekki fengið það, þann, allan þann herbúna mm -hmm. sem þeir vildu, mm -hmm. en segjum svo að þeim tækist þetta og rússneski herinn hefur orðið fyrir miklum áföllum, ef hann tekst að rjúfa varni rússa einhvers stað, er mögulegt að það geti haft í förum við sér að, já, mikið undanhald rússa? Já, það er alveg mögulegi á því og í fyrra haust í norðausturhlutanum og harkýf svæðinu mm. þá gerðist það að Úkrænarnirs hófu gagsó og að talið er og sagt að, að ráði bandaríkjamanna einbyttu sér að þessu svæði þar sem varnir rússa voru ekki góðar og það brast flótti í, í líð rússana. Þetta er mögulegi líka annars staðar vegna þess að menn horfa til þess að Rússan ekki hef, herinn hefur farið mikla hrakför í þessu stríði. Mórallinn er víst ekki góðu, tröst hermanana á uh, yfirstjórnin er ekki mikið og þeir eru búin að missa allt sitt besta lið, Rússarnir. Þannig það er hugsanlegt að takist Úkrænumönnum að brjótast í gegn, koma sér fyrir, sækja áfram, ráðast að aðflutningslegi Rússa, allt þetta þarf að gerast, mm. að þá muni rússneski herinn í Úkrænu brotna undan sókninni og það komi upplausn og, og, og flótti í, í liðið. Alpið Þjóðsson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við snúum okkur að innlendum málefnum og förum upp á hálendi því að óvissa er um fyrirhugað að uppbyggingu á aðstöðu í landmannalögum. Mjög skiptar skoðanir er um breytingarnar sem gera ráð fyrir framkvæmdum á nýju hektara óröskuðu svæði. Landmannalaugar eru langvinsalesti ferðamannastaðurinn á hálendi Íslands en þangað koma yfir 130.000 manns á hverju ári. Vegna mikils álags er talið nöðsynlegt að ráðast í uppbyggingu á aðstöðunni þar en svæðið er friðað. Mátöku hús með veitingasal fyrir 50 manns, snýrtingu, verslun og fleira auk sex gistiskála fyrir samtals 120 manns og manngerð laug á samt þjónustu húsi með bað aðstöðu er meðal þess sem verður reist á nú óröskuðu svæði í landmannalaugum verði áform rangorþings ytra að veruleika. Nýja svæðið verður tengt núverandi þjónustu svæði með trepöllum. Þessi styrtu og salinnisaðstaða er við þá fjarlægt. Það sama gildi er um allar aðrar byggingar hér á svæðinu fyrir utan skála ferðafélags Íslands. Aðstaðan yrði reyndar öll færð hérðan í áttað námsreyni. Það á einnig við um verslunin á svæðinu sem hefur verið starfrækt í þrjá áratugi. Búðin er í rútum sem keira upp eftir á sumrinn og tilbaka á haustin. Þá munum það líklega bara keira neður á svæðinu í hinsta sinn. Þeir sem vilja vera í einhverju rekstri á nýja svæðinu, þeir þurfa að kaupa eða leiga lóð. Það verður að vera hús með fastegnanúmer og auðvitað fá þessa rútu ekki fastegnanúmer. Þannig að þetta myndi bara leggjast af? Já, í rauninni þá myndi þetta deiliskipulega gera út af við þetta fyrirtæki. Á nýju tjaldsvæði verður pláss fyrir minnst 150 tjöld og 50 húsbíla. Gert er ráð fyrir 30 bílastæðum fyrir rútur og 190 fyrir fólksbíla, þó vegurinn þangað sé ekki fólksbíla fær. Verði vegurinn bættur má búast við verulegri fjölgun gesta að mati skipulagstofnunar. Þetta fyrir náttúrulega allt bara svolítið eftir hvernig ferðum en við viljum fá. Og mögulega er þarna að bætast við nýr hópur við þann hóp sem nú þegar sækir landmannalegar heim og með því að stækka við og breyta og bæta þá teljum við í rauninni að það bjóði upp á meiri umferð ferðafólks á svæðinu sem er kannski eitthvað sem við viljum ekki endilega. Skipulagstofnun telur betra að bæta aðstöðuna innan núverandi þjónustu svæðis en að ráðast í framkvæmdir á óröskuðu svæði. Ferðafélag Íslands er sama sinnis. Við teljum það kannski vænlegasta kostin að vinna með það svæði sem er nú þegar raska. Það sem eru nú þegar byggingar og aðstæða og svo framvegis og útfæra það betur. Óvissa er um uppbygginguna þar sem skipulagstofnun vill að gerð verði viðhorfskönnun ferðamanna og ferðaþjónustu aðila. Fyrr verði ekki veitt leifi til framkvæmdana. Umhverfistofnun gerði aftur á móti engar aðtugasendir við framkvæmdirnar og telur þær einungis hafa jákvæð áhrif. Öll þessi uppbygging er til bóta. Nú verður þetta ástand er ekki bóðlegt í rauninni. Uh, hefur ekki verið til lengri tíma. Það sem við höfum verið að leggja áslá í okkar svona uppbyggingu er að draga þessi mannvirki sem lengst frá náttúrperlunni, eins langt frá hægtir og þessi fólk er að sækja í landmannlegar er laugarnar sjálfar og þessi fjöll og landslag sem er þar upp af.
nú er það til dæmis talað um veitinga, skála og fleira. Er nöðsynlegt að ganga svona langt í þessari uppbyggingu, tapa ekki landmannalaugar svolítið svona sjarma sínum við það að fara í svona þessa hefðbundnu ferðamanna staða upplifun sem er svo víða annars staðar? Aukin þjónusta við ferðamann er náttúrulega til þess góða en það skiptir máli hvar hún er. Minnsta kosti 44 létust á kosningafundi í Norður Pakistan í dag. Talið er að maður með sprengju innan klæða hafi komist fram hjá öryggisvörðum og sprengt sér í loftu. Hundruð voru samankomin á fundi hjá Íslamska flóknum í óðu í sem á sæti í ríkistjór Pakistans. Á annað hundrað manns sælust margir alvarlega. Sjónarvottar segja að björgunur aðgerðir hafi verið erfiðar og lík og líkamshlutar hafi verið á víð og dreifum svæðið. Hluti húsnæðis háskólans á hólum er ónótæfur vegna miklu. Viðræður standa yfir um framtíð húsins. Saga háskólans á hólum nær allt aftur til tóltu aldar. Skólin hefur starfað í núverandi mynd frá árinu 2007 í aldargömlu húsnæði sem farið er að láta á sjá. Það er fyrir nokkrum árum síðan þá er uppkvöld við mikla hér í skólanum og þá verst á efstu hæðinni, fjóru hæðinni hjá okkur. Og í raun orðið svo slæmt að í loka ársins 2021 þá fengum við hér frá vinnu eftir litunum að þeir þetta loka skrifstofuna var ekki lengur hægt að leifa fólk að vinna þar. Þá voru þú þegar margi starfsmenn farnir að vinna heima vegna þess að þetta er ekki gott um hverju hann uppi. Og núna fjórum árum eftir að miklan uppgötaðist hefur loksverið hafist handa við að stúka af fjórðu hæðina og útbúa aðstöðu fyrir starfsmenn sem hafa mist skrifstofur sínar. Þetta var sem sagt á við skrifstofar ektors og er það verið að breyta í að hér koma þrjú skrifborð. Þetta segir bagalegt hver langan tíma hefur tekið að koma framkvæmdum af stað. Bæði bæði kemur fjármagni seint og svo hreyfist það hægt þegar það er komið að stað en við erum að vonast þess að við séum að fara að sjá smá meiri hreyfingu á þessu núna. Talið er að Miklan sé komin á fleiri staði í skólanum og nú vinnur verkfræðistofan efla að Miklu úttekt á öllu skólahúsnæðinu. Og viðbröðin leyna sér ekki þegar gengið er inn í eitt herbergjana á fjórðuhæð skólans. Já, hér eru búin að vera með. Eigið nú er allan að komið hérna loftrastu tæki hérna og búið að opna og glugginn búin að vera opin í í sólarhring hérna með tækið inni, en þetta er alveg, þetta er alveg svakalegt. Háskólar á þeirra átti fund með stjórnendum um næstu skref. Þetta er auðvitað ekki stór skóli en hann er hér á mjög merku svæði og það er þarf að meta það og skoða alla valkosti á þeirra ráðist er í mjög miklar og dýrar framkvæmdir. Hvort það borgi sig að skoða svona heildarmyndina og það er það sem við erum að fara að eiga samsalum. Það styttist í gosloka og reykjaniskaga er framheldu sem horfir. Dregið hefur úr hraunreynslinu um nær helming frá því í síðustu viku og það mælist nú fimm rúmetrar á sekundu. Gosi hófst fyrir tæpum þremur vikum en ekki er búist við að það standi nema í viku eða tvær til viðbótar. Gróðureldar hafa brunnið nær stöðugt síðan að gosið hófst en slökkviliði tókst að slökka þá rétt fyrir miðnætti í gerkvöld. Vakt verður áfram við gostöðurnar, allan sólarhingin og slökkt í glæðum, jafn óðum og kviknar í. Styrkir vegna almennra tannréttinga hækka fyrsta september en þeir hafa verið óbreyttir í 20 ár. Kostnaða fóreldra við tannréttingar barna hleypur á miljónum og því margir sem hafi gefnað þeim. Ekki er komið á hreint hversu mikið tannrættingastyrkir hækka þegar nýr samningur sjúkratrygginga, heilbrigðsráðnöytisins og tannrættingasérfæðinga tekur gildi í haust. Með nýja samningnum greiða sjúkratryggingar nöðsynlegar tannrættingar vegna alvarlegra afleðinga sjúkdóma, slysa eða meðfæðra galla auk venjubundina tannrættinga barna. Almenn tannrættingameðferð kostar að jafnaði rúma eina miljón króna. Styrkur vegna tryggja ára meðferðar er nú 150.000 og hefur ekki brist í 20 ár. Formaður tannrættingafélags Ísland segist vongóðum að hann þrefaldist með nýja samningnum og verðum 400.000. Nú liggur reglugerðin nær full kláruð á borði heilbrigðsráðara og hann hefur það í hendi sér hversu mikið hann hækkar styrkin og hann þarf væntalega að eiga eitthvað gott samtal við fjármálaráðara en 
en ég bara minni á að þessir styrkur lendir beint í vasa barna fjölskyldna í þessu landi. Á bilinu 1800 til 2000 börn var í almennar tannreytingar á hverju ári. Alvarlegu tilfellin eru rúmlega 400 til viðbótar. Meðferðin er dýr og margir hafa hreinlega ekki efna á þessari þjónustu. Það er bara staðreyndin og þetta fólk sjáum við ekki inn á stóðunum okkar. Þetta fólk hérna, fer ekki með börni sín til tannreytingar sérfræðings. Kristín vonast til að þetta breytist með nýja samningnum. Stjórn breyðra brosa, samtaka þeirra sem fæðast með skarð í vör, hafa barast fyrir því að breytingar verði gerðar á niðurgreislum sjúkratryggingar sem takmarki fjölda aðgerða sem eru niðurgreitar. Sjúkratryggingar settu slíkt þak í fyrra, þrátt fyrir að ekkert væri kveðið á um það í lögum. Árið 2010 setti þáverandi heilbreiðisráðherra reglugerðum endurgreiðslutnar og nema þær 95% af útlögðum kostnaði. Sá samningur um rafræn samskipti fellur úr gildi með þessum samningi. Þessi samningur á ekki að hafa áhrif á það að skarðabörnið að geta fengið alla þá þjónustu sem þið þurfa á að halda. Lús mig gerir mörgum lífið leitt þessa dagana. Eftir spurnin eftir fælum og kláðastillandi kremi er mikil og sumstafar seljast þessar vörur upp. Í upphafi gerði vágjæsturinn nær einungi svart við sig á suðvesturhorninu en nú eru fáir staðir eftir á landinu þar sem hann skýtur ekki upp kollinum. Gísli Már Gíslason, prófessor í vatnalífræði, segir að minnst sé um lúsmí á vestfjörðum, austfjörðum og á ákveðnum stöðum á norðausturlandi. Auk þess þrífist þær ekki vel við sjávarsíðuna, en það vindurinn erfiður viðurögnar fyrir agnarsmáar flugurnar. Hann telur þó að bara átt verði lúsmísins vart um allt land. Það er að fólk geti myndað ónæmi og þól fyrir lúsmís bitónum, en þangað til það gerist geta ímis óþægindi fyrir þeim. Það er gott að geta sagt úr að því að það er nú svona flest ráð hægt að nálgast í apotekum á Íslandi og það sem betur fyrir er ekki algengt að fólk þurfa að leita læknis vegna þessa eða læknis þjónustu. Apotekin hafa úrvala lausa sölulifjum og öðrum efnum og forvarnarefnum til að versla. Er eitthvað svona gömul húsráð sem þú getur gefið fólki ef það upplifir þetta? Já, það er nú svo sem alltaf gamalt og gott að taka kalda styrtu og jafnbyl kalda bakstra. Þeir eru vel kláðast í landi. Þegar er ekki gott að fara að klóra, þá versnar þetta vanalega og einhver hætta á sýkingu að fólk klórar í húðina. Í apotekum hefur verið töluverð eftirspurn eftir lúsmísfælum og kláðastillandi kremum. Hillurnar í apoteki á Akureyri voru orðnar ansi tómlegar að sjá þar sem krem og fælur rjúka út eins og heitar lummur að sögg starfsmanna. Og hefur fólk mikið verið að leita til ykkar hingað til með bit og kláða? Alveg ótrúlega mikið. Það bara er endalaust sérstaklega ef að fólk er á tjálsvæðinu og í kringum tjálsvæðin þá er bara kemur fólk með mikið bit og í andlitinu og öllu. Þannig að já, við erum alltaf að fá þetta. Tekið þið voru að koma böndum og gróður elda í löndum við mér að hafið en ljóst er að mikið tjón hefur orðið. Fram til 15. júli höfðu tæpir 15.000 hektar, höfðu tæpir 1000 hektar að landsbrunnið í gróðureldum á Gríklandi á þessu ári. Tóldugum síðar höfðu tæplega 50.000 hektar að brunnið. Á árunum 2006 til 22 að brunna meðal tali um 7.000 hektar að lands í gróðureldum í Gríklandi árlega. Þessar myndir eru frá Rótos og sína eyðileggjunguna. Þar þurfti að flytja tæplega 30.000 manns á öruggar í staði þegar eldar lofuðu sem víðast. Og það var líf og fjör í laugardalnum í Reykjavík í dag þegar að úrslitaleikir Reykvöpp voru spilaðir. Malavísku drengirnir úr knarsbyrnum félaginu Ascent Soccer spilaði í fyrsta sinn á gerfugrasi hér á landi. Þeir tryggðu sér sigur í þriðarflokki Karla, fengu ekki á sig mark. 134 lið og 2300 keppendur tóku þátt í mótunni í ár, því lauka á laugardarsvellinum í dag. Stók sitti í formi sigur af hólmi í fjórðaflokk Karla en þeir höfðu betur gegn Blackburn Rovers í úrstöldaleiknum. Stjarnan lagði Þór Akureyra að velli eftir vítaspurnukeppni í úrstöldum fjórðaflokki Kvenna. Sömu leiði þurfti vítaspurnukeppni til þess að knýja fram sigurvegara í þriðaflokki Kvenna en þar hafði breyðablik betur gegn bæinn Munnhjenn. Það voru svo malavísku strákarnir sem höfðu betur gegn þrótt í Reykjavík í þriðja flokki Karla. Drengindin voru flestir að ferðast í fyrsta sinn til annars lands og margir þeirra höfðu aldrei spilað á gervigrasi áður. 
Það var þó ekki að sjá á leik liðsins. We are very happy to win the, the cup and everyone knows that if, if you win something that you are not expecting, you are the, you feel like you, you are very happy. So we are very happy of it. So I don't have anything to say. The thing that I want to say that we are very happy because we win this leg cup. Frankatustjóri Reykjöp segir móti hafa gengið afar vel. Í 23 ár á sögu hafi aldrei fleiri erlendlið tekið þátt og þau verða að öllum líkindum enn fleiri á næsta ári. Við erum búin að fá fullt að skila bóða með undarfarna daga með liðum sem hafa mikinn áhuga á 2004. Svo við erum strax komið með þó nokkur erlendlið sem að vissulega <laughs> síðir bara að við erum alltaf að stækka og, og hérna að vonandi verða aldrei mót. Hugsunum að um varðveislu trébát að því er flestum stundum í að gera upp 30 tonna eikarbát. Hann dreymir um að gera úr honum fljótandi bátaverkstæði, fara um landið og aðstóða við að bjarga bátum sem að liggja undir skemmtum. Eikarbáturinn Jón Fossetti var smíðaður í bátalón í hafnafyrir því 1968. Hann hefur verið gerður út frá mörgum stöðum á landinu og borið í misnöfn. Þegar honum var lagt grótnaði hann niður og komst í eigu faxarflóa hafna. Á uppbóði fjekst enginn kaupandi. Og enginn vildi hafa hann. Og ég segi, ok, við björgum bátnum. Ég get ekki horft upp á trébáta að verða á nýta. Fyrir teimur árum var báturinn dregin í Kópavog. Ágúst býr og vinnur í Svíþjóð og hann á 12 trébáta sem hann hefur gert upp. Hann vinnur í 10 til 12 tíma á dag og býr í bátnum. Mér líður bara oppbóðslega vel í bátnum. Ég bjó í Danmörku í kaupunafni í 9 ár í gömlu treskipi. Og he, það fast mér vera 5 stjöfnu hótel. Ég er ekki þess að þú fengi mikið fyrir þetta að vera leið að út í Airbnb. Nei, hvað ætti ég þá að vera sjálfur? <laughs> jú, <laughs> nei, ég, sko fyrir mér er þetta fimmstirna hótel, sko. Ágúst byrjaði á að bera línóli á skrokkin og á sex dögum fór hann 40 til 50 umferðir. Hann segir að með þessari aðferða til líftími bátsins að vera 2 til 300 ár. En eru margir báta sem að eru hér á Íslandi sem að þú heldur að liggi bara undir skemmtum? Já, ég er náttúrulega að gera þetta til þess að fá úr honum fljótandi bátaverstæði á fyrsta á Íslandi og fara svo um landið og, og gera pinna eða aðstofa fólk við að kenna þeim að, að, að gera slíkt og mér finnst það bara ekki hægt að, að hérna, virða ekki betur hinn siglandi menningarhar sem við höfum. Sko. Eftir fjórar vikur ætti báturinn að verða sjóklár. Fallast þér aldrei hendur? <laughs> Nei, það er bara eitthvað neginn ekki til í kallinu, það er bara, þetta eru tveir prósessar og það er að byrja og hinn er að halda áfram og ég er í prósess númer tvö og það er heldur bara áfram og það er klárast það. En það eru mörg handtök eftir að þeir hennar siglir og vit ævintýrana, ætlar hann að halda nafninu? Mér finnst nafnið svo æðinslegt að, að hérna, hugsa þér þegar ég fer að stað á mínum útbúna hérna, verstæðiskipi og fer að uh, inn á sigluför til dæmis. Og, 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 og kem til að laga hina trebótana þar. Þar er eitt bátur sem að, hérna, verður að bjarga hann í Daniel. Og því ég kem inn og þá kem ég ekki á einhverju mumma eða, eða dúta eða eitthvað. Ég kem á Jóni Forseta, maður. Það er bara að þú veist að þyrfti lúðrasveit og allt til að taka á móti mér. Og þá var að sjá hvernig viðrar Jóni Forseta og svo okkur hina, hinn. Það er fremur hæg norðlæg eða breytilega átti í kostnanum fyrir morgundaginn með stöku skúrum inn til landsins en að öðru leiti verður þurft að mestu með góðum sólarköflum vestalands, skrifa Theodor Freyr Hervarsson. Daghiti verði víða á bilinu 13 til 18 stíg og allu svalar að verði úti við norður og austurströndina og Theodor Freyr fer yfir þetta nánar. Að loknum íþróttafréttum, Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttafréttnar hjá okkur í kvöld. Mótsmetin fjallu hvert af öðru á lokadegi meistramótsins í frjálsíþróttum í dag. Guðni Valur Guðnason bætti 29 ára gamalt mótsmet Vésteins Hafsteinssonar í Krímlukastinu. Stórkostleg mörg og óvænt úrslit litu dagsins ljós á HM í fótbolta í dag og hátt í 30 leikmenn eru frá á HM vegna krossbannslita. Við ræðum við sjúkraþjálfara um þessa miklu aukningu krossbannslita í kvennafótboltanum. Í lokin helstu frétti kvöldsins, stríðsátökin í Úkraínu er að færast yfir til Rússlands, segir Úkraínu forseti. Hús í Moskvu urði fyrir skemmdum í Toronaárás í morgun. 
Gert er ráð fyrir veitingasal, verslun og manngerðri laug á friðuðu svæði í landmannalaugum. Skipulagstofnun telur að framkvæmdirnar gætu aukið álag á verndað landsvæði. Styrkir vegna tannréttinga hækka í haustin þeirra að verið óbreytti síðan um aldamót. Tímamóta samningu segir formaður tannréttinga fyrirlags Íslands sem vonast til þess að styrkurinn þrefaldist. Lúsmí gerir landsmönnum áfram lífið leitt en þess verður vart um nær allt land. Kláðastillandi krem og fælur eru að klárast af akurri þar sem að margir hafa verið bytnir í sumar. Og næstu fréttin verða í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Við minnum á að vefurinn okkar, hann er uppfærður allan sólarhingin. Við minnum líka á appið okkar, rúvappið fyrir snjartækið þar sem við getið séð þennan fréttatíma og aðra og aðra alla dagskrá okkar. En þessu er lokið núna og verðið sælt.